हे गाइस वेलकम टू शिश वर्ल्ड हाउ आर यू ऑल आई होप कि इस पैंडमिक के टाइम पे आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जिस जैसे जैसे ये पैंडमिक बढ़ रहा है इट इज़ बीइंग विजिबल कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सबके लिए बट स्पेशली बच्चों के लिए तो आज हम बात करेंगे ऐसी दस तरीकों की जिससे हम बच्चों को इस पैंडमिक के दौरान हेल्प कर सकते हैं और उनको उनके लिए इस डिफ़िकल्ट टाइम को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं ना सिर्फ ये पैंडमिक बहुत ही अनयूजल है उनके लिए पर उनकी एजुकेशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मोस्टली या तो छोटी जगहों पे तो स्कूल्स अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं और इवन इन मेट्रोज इट इज़ ऑल ऑनलाइन स्कूल्स जिसमें काफ़ी हद तक पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उनकी क्लासेस नहीं हैं वो भी उन्हें ऑनलाइन करनी पड़ रही हैं सो ऑल ऑफ दीज एक्चुअली creates a lot of pressure on them and we as as parents have this responsibility to uh, support them through this difficult time so sabse pehla jo bilkul no brainer hai is uh, to spend more time with the children of course kyunki uh, abhi zyada tar log ghar pe hain aur pehle bhi hame kafi time mila hai ab of course offices khul gaye hain lekin uh, abhi bhi bahut sare offices hame uh, ghar se kaam karna allow karte hain ya it's only a few days a week सो so, हमारे पास जब ज़्यादा टाइम है और बच्चे भी घर पे हैं देन वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम एंड स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम विद देम एंड व्हेन आई से लिटिल मोर टाइम विद देम इट डज नॉट मीन जस्ट स्टेइंग इन द सेम प्लेस इट मींस एक्चुअली स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम एक्चुअली गिविंग अटेंशन टू देम स्टडीज इन एजुकेशन हैव रियली बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पैंडमिक काफ़ी फ़र्क पड़ा है और अदर देन द ऑनलाइन क्लासेस कई जगहों पे वो क्लासेस भी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो एज पेरेंट्स ये हमारा काम है कि हम ध्यान दें और मेक श्योर sure करें कि एटलीस्ट एक से दो घंटे बच्चे अपनी स्टडीज पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं और एंड वी शुड मेक श्योर कि वो अपने जो उनके टास्क है उस पर अप टू डेट रहें थर्ड इज़ न्यूट्रिशस फूड ऑफकोर्स ये हमेशा ही ज़रूरी है बट स्पेशली एट दिस टाइम बहुत ज़रूरी है कि वो uh, कि बच्चे बैलेंस डाइट खाएँ न्यूट्रिशस खाना खाएँ ताकि uh, उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ होती रहे और uh, उनको फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स uh, ना हो अक्सर क्या होता है ना बच्चे ग्रम्पी हो जाते हैं इस टाइम पे वो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता वो नाराज़ हो जाते हैं एंड देन हमारे पास एक बहुत ईजी तरीका होता है कि हम उनका फेवरेट जंक फूड मंगा के उनको दे सकते हैं बट आई नो कभी कभार ये ठीक है बट एज अ रूल वी शुड अवॉइड इट हमें घर का बना हुआ जितना हो सके हेल्दी न्यूट्रिशस खाना ही उन्हें खिलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि क्यों हेल्दी खाना न्यूट्रिशस खाना उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है फोर्थ पॉइंट अलसेज हम इस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं टू टीच दम न्यू स्किल्स क्योंकि बच्चे घर पे हैं उनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो हम उन्हें रेगुलर चोर्स दे सकते हैं मेरी बेटी दस साल की है और मैं जो चोर्स उसको देती हूँ वो है जैसे वो पौधों में पानी डाल सकती है शी मेक्स हर बेड एवरी मॉर्निंग तो ये उसका काम है कि वो उठ के अपना बेड ठीक करेगी या अपना जो रूम अगर बिखरा हुआ है तो वो उसको ठीक करेगी शी ऑल्सो हेल्प्स इन डूइंग सिंपल चोर्स इन द किचन जब बर्तन धुल जाते हैं उनको बच्चे सेट कर सकते हैं सही जगह पे लगा सकते हैं दे केन लर्न टू वॉश देयर ओन डिशेस सिर्फ अपना जो उनकी प्लेट जो उन्होंने खत्म खाया है उसमें वो उसको धोना सीख सकते हैं तो वो चाय बनाना हम उन्हें सिखा सकते हैं इस टाइम पे छोटे छोटे चीज़ें जैसे अपना खुद का नाश्ता बनाना ब्रेड बन, ब्रेड टोस्ट करना या ऑमलेट बनाना इस तरह की चीज़ें हम उन्हें सिखा सकते हैं जो सिर्फ इस टाइम पर नहीं बल्कि सारी लाइफ उनको हेल्प करेंगी ना फिफ्थ पॉइंट इस क्योंकि अभी बाहर जो आना जाना है वो काफ़ी लिमिटेड है और हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को हम फ्रीली इतना ना बाहर जाने दें तो ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी दें और घर पे सबसे अच्छा जो एक्टिविटी एक्टिव रहने का तरीका है वो है योगा सो so, बच्चों के लिए योगा होते हैं बहुत सिंपल आसनास जो वो आसानी से कर सकते हैं जैसे बैलेंसिंग पोज हो सकते हैं ताड़ासन जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं इस तरह की सूर्य नमस्कार बच्चों का जो होता है वो भी वो आसानी से कर सकते हैं एंड दैट इज़ अ गुड वे टू कीप द बॉडी एंड माइंड फिट नो योगा तो घर पे हो गया पर जब भी, भी हमें मौका मिले और ज़्यादा जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं हो हम उन्हें आउटडोर्स भी ले जा सकते हैं जैसे अगर आपका अपार्टमेंट है हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे वो साइकिलिंग कर सकते हैं आसपास और 
वो रनिंग कर सकते हैं आपके साथ वॉक कर सकते हैं आप लोग जब भीड़ ना हो उस टाइम पे तो इस तरह से उन्हें बाहर जाने को भी मिलेगा और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी और उनका मन भी बहल जाएगा तो सेवन पॉइंट है कि हम बच्चों के साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं अक्सर हम बहुत सारे बोर्ड गेम्स घर में ला रख लेते हैं पर उसके बाद हम कभी उनसे खेलते नहीं हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है जब हम उन बोर्ड्स गेम्स को निकालें और बच्चों के साथ भी खेलें और ऐसे गेम्स भी खेल सकते हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं सो देर आर लॉट ऑफ गुड स्ट्रैटी गेम्स फिर पजल्स होती हैं जिससे वो बहुत इन्जॉय कर सकते हैं स्क्रैबल है रमी कब है जिससे आप मैथ स्किल्स भी इम्प्रूव करा सकते हैं तो मज़े का मज़ा और यू नो उनको एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी देन अगेन हम खाने पे आते हैं तो क्योंकि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करते हैं इस टाइम पे और बहुत सारे लोग बहुत सारी आजकल हम पिल्स खाने लगे हैं तो उसकी जगह पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल फूड्स बच्चों को दें जो कि विटामिन सी और जिंक में रिच हो सो विटामिन सी जैसे हमें पता है बहुत सारे फ्रूट्स हैं सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं नींबू है आंवला है ऑरेंजेस है मौसमी है तो जितने भी फ्रूट्स उस टाइम पे आपके सीजनली अवेलेबल हैं हमें उनको बच्चों को भरपूर मात्रा में देना चाहिए जिंक के लिए हमें बच्चों की डाइट में होल वीट फिर दालें मीट एग्स इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस नंबर नाइन इज जब बच्चे अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो पहली चीज़ एकदम से उनको बहुत सारी दवाइयाँ न देके हमें ट्राई करना चाहिए कि होम रेमेडीज ट्राई करें क्योंकि ये वायरसेस हैं और नॉर्मली अभी तक जो स्टडीज़ आई हैं कि बच्चों को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं दे यूजली हैव अ माइल्ड केस इवन इफ दे गेट अफेक्टेड सो हम यू नो रेगुलर जो नीम लेमन हनी है या इवन काढ़ा टू ओल्डर चिल्ड्रन हम ये सब चीज़ें उन्हें दे सकते हैं और उन बेसिकली क्योंकि वायरल डिजीजेज में आप कुछ उनको क्योर नहीं कर सकते यू जस्ट हैव टू मेक द चाइल्ड और द पेशेंट कम्फर्टेबल हमने बहुत सारी होम रेमेडीज शेयर की हैं इस चैनल पर सो यू कैन चेक आउट आई लीव Uh, the links in the description box and last but not the least we all have to keep a positive outlook uh, humanity has seen such pandemics before and it has survived to hame apna outlook ko positive rakhna hai taki hamare bacche bhi positive rahe aur unhe pata hona chahiye ki abhi of course difficult time hai aur hame precautions lene hain but this all shall soon be over सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और क्या क्या देखना है बाय टेक केयर सी यू सोन